berada di dalam kubangan sengketa konflik pertanahan dan menjadi korban dari praktik mafia tanah merupakan mimpi buruk bagi rakyat. Adanya tumpang tindih, penguasaan atau perampasan tanah secara ilegal dapat memicu terjadinya konflik atau sengketa pertanahan yang menimbulkan banyak sekali kerugian. Seperti permasalahan hukum yang tak berkesudahan, terhambatnya pembangunan, keadilan masyarakat tercederai, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itulah, Presiden mengamanatkan kepada Menteri ATR Kepala BPN dan Wakil Menteri ATR Wakil Kepala BPN untuk melakukan percepatan penyelesaian sengketa konflik pertanahan dan pemberantasan mafia tanah. Kolaborasi empat pilar menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan pertanahan. Alhamdulillah, berkat sinergi yang baik dengan semua pihak, sengketa dan konflik pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun, satu persatu dapat kita urai. Seperti masalah suku anak dalam, SAD 113 di Provinsi Jambi yang berkonflik dengan sebuah perusahaan selama 35 tahun lamanya. Akhirnya, kita dapat memberi kepastian hukum. Permasalahan tanah HGU di Kabupaten Minahasa Selatan dan di Kabupaten Pemalang. Penyelesaian konflik ini masuk dalam lokasi prioritas reforma agraria dan telah diselesaikan melalui redistribusi tak. Penyelesaian konflik pertanahan di desa Tambak Sari, Kabupaten Pasuruan, yang juga sudah berlangsung selama hampir 100 tahun, 100 tahun, dan sudah diserahkan sertifikatnya. Selesai semuanya. Di Makassar, kita juga telah menyelesaikan dan diserahkan sertifikat Komplek Hunian Dosen Universitas Hasanuddin yang tidak mendapatkan kepastian hukum atas bidang tanahnya selama 40 tahun. Begitupun konflik pertanahan di kawasan Wonorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Juga telah diserahkan sertifikatnya oleh Bapak Presiden di mana masyarakat telah menempati areal tersebut sejak zaman penjajahan Jepang diselesaikan dengan memberikan HGB kepada seluruh masyarakat di atas HPL. Sukses story ini dapat menjadi percontohan bagi penyelesaian persoalan pertanahan yang terkait dengan aset-aset negara, juga termasuk penyelesaian tanah transmigrasi, seperti penyelesaian permasalahan eks tanah transmigrasi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, skema yang digunakan melalui fasilitas bagi masyarakat yang secara existing sudah menguasai lahan ekstra migrasi untuk melakukan gugatan secara perdata dan disidangkan secara in absensia. Kedepan skema ini menjadi percontohan dalam penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi lainnya yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dan sampaikan oleh Pak Menteri, selain mengedepankan kerjasama dengan empat pilar untuk penyelesaian sengketa konflik pertanahan, kami juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah civil society organizations, akademisi, dan masyarakat terkait dalam menyelesaikan persoalan pertanahan. Kami juga pastikan melalui program reforma agraria, negara hadir untuk mengurai dan menyelesaikan konflik pertanahan di tengah-tengah masyarakat. Benang kusut pemberantasan mafia tanah dalam satu tahun terakhir sudah mulai terurai. Pada bulan Maret lalu, di Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil melimpahkan kasus pidana mafia tanah ke kejaksaan. Tentu kasus Kalimantan Tengah bukan satu-satunya, tetapi kasus lain di 39 tempat juga telah dilimpahkan ke kejaksaan, seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Banten, serta provinsi yang lain. Selama tahun 2022 hingga awal tahun 2023, 
upaya pemberantasan mafia tanah oleh Kementerian ATR BPN telah menyelamatkan tanah seluas 6,7 juta meter persegi yang nilainya setara dengan kurang lebih 1,08 triliun rupiah. Keberadaan mafia tanah memang sangat meresahkan bagi masyarakat. Kami pun tidak tinggal diam. Kementerian ATR BPN terus berupaya untuk menutup ruang gerak bagi mafia tanah melalui perbaikan pelayanan pertanahan secara elektronik. Saat ini sudah ada empat pelayanan elektronik di kantor-kantor pertanahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Responnya pun cukup bagus karena pelayanannya jadi lebih cepat, transparan, objektif, efisien, dan profesional. Oleh karena itu, ke depan kami pastikan seluruh layanan pertanahan dilakukan secara elektronik. Dengan begitu, mafia tanah tidak bisa main-main lagi. Kalau nanti masyarakat masih menemukan ada mafia tanah, mari sama-sama kita kepuk. Keluar, aduan, saran, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan mendukung peningkatan kinerja kementerian. Di awal menjabat, layanan pengaduan yang ada pada saat itu belum cukup responsif. Oleh karena itu, dibukalah layanan hotline pengaduan berbasis WhatsApp yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Sejak diluncurkan pada Juli 2022 hingga Juni 2023, terbukti hotline pengaduan ini telah menyelesaikan 98,9 persen dari total 74.564 pengaduan. Saat ini, hotline pengaduan telah terintegrasi dengan 33 kantor wilayah BPN di seluruh Indonesia. Kedepannya, layanan ini akan terintegrasi dengan kantor pertanahan di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Kementerian ATR BPN juga telah menerima pengaduan kasus pertanahan baik sengketa, konflik, dan perkara yang diadukan oleh berbagai elemen, baik masyarakat, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN-BUMD, baik terhadap objek yang berbeda maupun objek yang sama. Kami pun terus berupaya melakukan penyelesaian kasus pertanahan, mulai dari mediasi, administrasi hingga melalui skema pengadilan untuk mendapat win-win solution antar berbagai pihak. Kementerian ATR BPN sebagai badan publik berkewajiban memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang transparan, tepat, akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai Kementerian ATR BPN, yaitu melayani, profesional, dan terpercaya. Kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR BPN mendapat sejumlah penghargaan. Seperti capaian opini WTP 10 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan dan BPKRI, unit penyelenggara terbaik dalam penyediaan sarana dan prasarana rumah kelompok rentan dari Kemenpan RB, keterbukaan informasi publik sebagai badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat, lima instansi pemerintah umum terbaik untuk kategori aspek keberlanjutan konektivitas dan dampak terbaik pada kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik keempat. Dari segi penggunaan tanda tangan elektronik, berdasarkan penilaian dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Kementerian ATR BPN merupakan kementerian kedua dengan jumlah tanda tangan elektronik terbanyak tahun 2022. Tanda tangan elektronik bukan hanya memudahkan dan mendukung efisiensi, tapi juga menghadirkan kepastian hukum yang setara dengan tanda tangan basah. 
Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN juga mendapat apresiasi dari Kemenpan RB yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian ATR BPN berpredikat sangat baik dengan nilai 3,55. Satu tahun bekerja untuk rakyat, untuk Indonesia.